Hi friends, I am going to talk about the paper in 2019 in the Western Province of the Western Province. Now, we are going to talk about the paper in the first place. You can see the paper in the first place. You can see the paper in the first place. You can see the paper in the first place. The paper is easy to read. The paper is easy to read. So, if you are not able to read the paper, you can read the paper in the first place. So, you can read the paper in the first place. So, we will talk about the paper in the first place. We will talk about the paper in the first place. Mudah mukbad keliru, kerja sehidup apa? Alkal kadisia baru keliru, lalang customer kau ni lah. Kadisia kuda mulu kila baru keliru, lalang mana pon video ni mulu tu soli ni. Sebab ipa tension aman, naga paper orang orang dah sehidup apa? Aduh mudah kira link kira, aduh leh dah mudah patuk keliru. Tapi ni ngasih sehidup pergi. Sebab apa? Kita discuss pergi papa. Sebab ipa papa ni dah mudah patuk keliru sehidup tinggal ni. Time which sehidup pergi ni. Kata yang mula tengok orang muda patut keli benda orang pada ni jenis sembelari patut ni mesti leh mudi cerita kuli dah ikut orang. Seri pertensi nak orang orang kunci orang relax dah jauh kau pun pergi lah. Seri pada muda orang keli orang kerja kerja orang apa pun. Pin baru mana macam tu lor dia perikman orang lagi kunda kani orang lagi kunda tuh di. Seri ini pas tu orang orang kau orang ni usang kuli orang keli kita berada di. Ada ada pada orang kerja orang dia perikman orang lagi kunda tuh di kani orang lagi kunda tuh di kerja kerja. Saya ini nampaknya full paper ini discuss pada nala. Nampak orang answer asal itu pernah. Nih apa mudah lagi tidak pernah tengok kerum. Unik tirupam bela kerum. Saya unik tirupat leh bela leh. Mungkin enna tengok kerum. Nih naik nasi lirikan. Unik tirupat itu anda nih ala dua hari pergi nih. Peri mana mandi unik tirupat itu bela kerum. Monde dah nada. Ikan kerum. Mungkin bisa itu ada. Tirupam itu tuh ramu berum. Ada unik tirupat itu bisa itu ada tuh ramu. Nampak apa itu bela kerum. Mana apa itu bisa itu ada. Bisa itu sahijil asin itu tuh ramu. Anak ini leh mula tengok kerum. Unik tirupat itu mudah. Nih unik tirupat leh nih peri mana kuda kerum mudah. Adalah ada tu bandar ini apa kurang pinjol ada Newton meter ni apa kurang kono. Ini ni anda beli ke ada apa kurang kono? Jual ni kurang tu kalla. Jadi orang orang kena ini terpapat kereta. Ni anda aduk kono pun boleh jual apa tinggal. Kalau time anda kelik ke anda final answer kuli step anda pelajaran berapok tu. Apa yang mula mukjiamat ini juga ni di lain ada bahasa mana? Kena ini terpapat ke kalau time Newton meter ni ada kita pain berita lah. Adik mari sahaja orang orang muda lalu kerjanya kepang. Kena ini terpapat itu kano. Ada tu pin mana betul leh dengan kereta ni Newton meter ni terlalu. Perasaan Newton seti meter ni terlalu mewah tan di tu banding. Kali sila jual dor answer tan dah. Kalau jual banding kat time apa player tan turuk apa hude. Seri part tu deh. Enam Newton meter mana seria teriak. Seri part tu deh. Kalau terbit tan turuk tu deh. Bisai balik. Rendi me beri beri ni boleh kikir me teriak. Seri balik ni mana teriak. Balik ingkung neera more lagi neera tu. Seria part tu. Balik tan sulap orang balik. Seri balik apa tu? Enam teriak. Jukan muka lalu ada orang ni kani am teriak. Juga balik apa kani kerja kan? Kalau boleh saman part teriak. P saman F into V ni ada saman part. Mungkin kita teriak. Aku bayi, engkau kena tinjau korang mana? Anda, bisa itu aman, balas aman, bisa itu ada berham. Ini apa nak aku pain berita lah? Marah berita lah, orang porul berarti yang ini kondi irukum boleh. Sebab ini leh detail lah, kau jangan balu berita pati patum dah. Poru porul orang terukade. Ini porul lah bandar, nanti F dan orang bisa ikut kerana ini lah orang bisa ikut boleh. F dash nol orang bisa ikut kerana tarap terukade. Ini orang dia berham mandi B ini tarap terukade. Sebab video post mandi yos cepat aku papam. Ini lah berham B ini tarap terukade, bisa F ini tarap terukade. Ini lah orang bisa F dash ini tarap terukade. Ini lah inna nara kerana video post mandi yos cepat aku. Nasi soltra points mandi ini lah ini. Sistem tu belak kerana mana ni, enna points berada di kelam, enna ni ada peti sol la lam, enna ni kau ni juga cepat ngan video post mente. Seri papa ni mana teri, bangun teri, mara bangun bin tera perut bin bangun tera pos. Seri per bin bangun tera pos ni enna meaning ni kerap pos. Mara bangun bin lah. Kat time mah beri visi kredit visi leh kerap pos. Ila ada ada enna sol la min deh parat leh enna kau leh. If sama if dash ni sol la lam. Seri parat tu deh bandi, ni kau bandi value kerap perut ni dah. Value apa bandi itu kerap mana relate pan lah. Value ni sol la pos. Enna value ni dah enna ni kau leh teri. Periode ke bisa itu ada, tu ramai ke boleh. Sorry, periode bisa itu ada, boleh ramai ke boleh. So, puning pot pot saman pot lain, mana pot pot ni, mana bisa pot pot ni. Kalau F into ia tak pahit lah. Jadi F anda F tak sih, saman ada kanal F tak sih ni untuk pot lah. Ada ni lah pain berarti ni bisa ni anda tenjau macam mana? Ni lah pain berarti ni bisa ni. Ni anda kurang kurang bisa itu. Ini lah ni anda pain berarti ni anda saman pot lah. Ini banding simple ada kanal orang orang direct time sot lah. F tak sih untuk bisa untuk pot lah, pelak berapa pot lah. Nanti sila sanda tu ni lah ni berapa pot. Ni anda periode ni anda bisa ni pot ni anda sanda tu ni kat time ada ram. So value anda sot lah. Ni anda F into B pain berarti ni F lah anda kat time pot ni. Periode ikat pada berani ya bisa. Periode ikat pada bisa. Ni anda kurang kurang bisa. Oh, ada macam mana value sot lah. Seri barat itu beri apa tuh mana? Mari bapam, tan bapak kolla labam. Seri mari bapam dah ikhno ialah berikan tenjirukam. Orang pada itu munda, ada bandu uru kah berikan dikir, ilati, ada bandu uru kah uru kah berikan dikir. Anak naga orang itu ada munda terang terang uru kah berikan dikir, abla bapam tu. Biar ada bandu mari bapam tu sura pera. Tan bapak kolla labam dah teriem, orang orang itu teni bapam tu. 
ஒரு குறித்த பாகையின் ஊடாக உயர்த்துவதற்கு எவ்வளவு சக்தி ஓரளவு பாகையின் ஓரளவு வெப்பநிலையோடு ஊடு உயர்த்துவதற்கு கொடுக்க வேண்டிய வெப்பம் கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா இதுல ரெண்டுமே வெப்பம் ஆனா இதுல என்ன தரப்பட்டுக்குன்னா தன்மறை வெப்பம் தரப்படவில்லை தன்மறை வெப்பம்னா தான் நாங்க என்ன செய்ய போறோம்னா கிலோகிராம் அதாவது ஓரளவு திணிவு பதார்த்தத்தை வச்சு கதைக்க போறோம் ஆகவே இங்க மறை வெப்பம் தந்ததுனால முழு வெப்பத்தையும் நாங்க கதைக்க போறோம் அதே மாதிரி என்னொன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் தன் வெப்ப கொள்ள அளவு என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஓரளவு திணிவுடைய அந்த பதார்த்தத்தை தான் நாங்க கதைக்க போறோம் ஆகவே வந்து இப்ப உங்களை தெரிஞ்சிருக்கணும் தன்மறை வெப்பம் தன் வெப்ப கொள்ளளவு சொல்லும் போது ஓரளவு திணிவுடைய பதார்த்தம் ஒன்றை ஓரளவு பாகை வெப்பநிலையினால் உயர்த்துவதற்கு எவ்வளவு வெப்பத்தை கொடுக்கணும் அதை தான் நாங்க தன் வெப்ப கொள்ளளவுன்னு சொல்ல போறோம் அதாவது பாத்தீங்கன்னா தன் வெப்ப கொள்ளளவுன்னு சொல்லப்படுறது ஒரு சக்தி அது எவ்வளவு சக்தி டிஃபைன் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அதை தான் தன் வெப்ப கொள்ளளவுன்னு சொல்றாங்க அடுத்தது தரப்பட்ட நாள் அதோடைய வேலி வேலு சரி வேலி வேலுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு வேலை என்று சொல்லப்படுறது என்னவென்றால் விதை தர தூரம் விசையின் திசையில் அசைந்த தூரம் அதே மாதிரி வேலை நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இப்போ ரெண்டாவது கிளியை பார்ப்போம் சரி இப்போ ரெண்டாவது கிளியை பார்ப்போம் நிலைத்த புள்ளியில் இருந்தான தூரம் எக்ஸுடன் அடுத்த சக்தி தரப்பட்டிருக்கு யூன்னு தரலையே அதுக்கான தரப்பட்டு ஆக மாதம் மாறுகின்றதாம் இங்கே ஏக்கம் அப்படின்னா மாறிலிகள் என்ற பரிமாணங்கள் கேட்டிருக்குது ஏ பி என்ற பரிமாணம் தேவை ஸோ ஏ பி என்ற பரிமாணம் தேவைன்னா ஏ இன்ட்டு பி எடுத்துக்க பட்டிருக்கு ஸோ ஏ இந்த பரிமாணம் பி இந்த பரிமாணம் தேவையா காணும் சரி இப்போ இதை இலவ அப்படி செய்வீங்க சார் இதை பார்த்தோன்னே என்ன செய்யலாம் இப்போ உங்களுக்கு தேவை உங்களுக்கு என்னென்ன தரவு தரப்பட்டிருக்குதோ நீங்கள் அதை வந்து சிம்பிளாக இங்கேயும் குறிச்சு வச்சிங்கன்னா சரி இந்த பேப்பர்லேயே நீங்கள் குறிச்சு வச்சிங்கனா தச்சையில் தேவைப்பட்ட திருப்பி அந்த பேப்பர்லேயே நீங்கள் டக்குனு மார்க் பண்ணி கொடுக்கலாம் ரஃப் ஷீட்ல குறிக்கிறத விட பேப்பர்ல குறிச்சு வச்சுக்கிறது போது <laughs> ஆகவே என்ன வேற இருக்க போகுது பியினுடைய பரிமாணம் உங்களுக்கு தெரியும் எக்ஸினுடைய பரிமாணம் அதாவது தூரத்தின் பரிமாணம் அதாவது எல்லா இருக்க போகுது அதே மாதிரி அடுத்தது தரப்பட்டிருக்கு என்ன யூ வந்து ஒரு அழுத்த சக்தியும் தரப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த யூ அழுத்த சக்தினா எங்களுக்கு என்ன தேவை அழுத்த சக்திக்குரிய சமன்பாடு தெரியும் என்ஜிஎச் ஸோ அதில் நாங்கள் அது சக்தி சமன்பாடு அது சக்திக்குரிய ஒவ்வொரு அளவுக்கு நாங்கள் பரிமாணங்களை போடலாம் அவை எப்படி போட்டிங்கன்னா என்ன வேற போகுது எம்எல் ஸ்கேர் டி மைனஸ் டூ ஒரு பரிமாணம் சக்திக்கு வந்திருக்கும் இதை வந்து நீங்கள் டைரெக்டாக பாடமாக்கி வச்சும் போடலாம் இல்லாட்டி நீங்கள் டக்கண்டு இல்லாட்டி சக்தியினுடைய பரிமாணம் நாங்கள் பாட போட்டோம்னா சக்தியினுடைய பரிமாணம் வேலை என்ற பரிமாணத்துக்கு சமனாக இருக்க போகுது வேலை என்ற பரிமாணம் விசை தர தூரம் விசை எனக்கு டிரெக்டாக பாடம் இருக்கு எம்எல் டி மைனஸ் டூ ஆகவே வந்து அதை வந்து எல்லா இடத்துக்கும் எம்எல் ஸ்கேர் டி மைனஸ் டூனு போட்டிருக்கு சரி இப்போ உங்களுக்கு தேவை கேட்கப்பட்டது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏனுடைய பரிமாணம் அடுத்தது கண்டுபிடிக்கணும் சரி இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ் பிளஸ் பின்னு தெரியும் எக்ஸ் பிளஸ் பின்ன பரிமாணம்னு சொல்லப்படுறது இந்த எல்லா தான் இருக்க போகுது அவங்க ஏ ரூட் எக்ஸ் என்னவா இருக்குது நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த சமன்பாட்ல கொண்டு போய் பரிமாணமாவே பிரதிட்டு பாருங்க இப்ப எம்எல் ஸ்கேர் டி மைனஸ் டூ இந்த எல்ல நான் இந்தியா கொண்டு போய் பேருக்கிறேன் சோ எல்லா இருக்க போகுது எல் ஆஃப் இருக்க போகுது ஏ உடைய பரிமாணம் அதாவது ரூட் எக்ஸ் தான் எல் இந்த அரியா மடுக்குன்னு போட்டிருக்கேன் சரி இதை சுருக்கினீங்கடா இப்ப எம் இருக்க போகுது எல் ஹாஃப் இருப்பது அஞ்சு ரெண்டு டி மைனஸ் டூ அது உங்களுக்கு சுருக்கல் கொஞ்சம் ஸ்பீடா இருந்துச்சுன்னா இல்லவா நீங்க கண்டுபிடிச்சிடலாம் சோ விட என்னவா உங்களுக்கு வந்திருக்கும் பார்த்தோம்டா முதலாவது விடை எம் ஒன் எல் ஐந்தின் கீழ் ரெண்டாம் இருக்கு டி மைனஸ் டூ விடையா இருக்க போகுது சோ கேட்கப்பட்ட கேள்வி என்னவா இருக்க போகுது ஏன் பரிமாணம் தர பியின் பரிமாணம் சோ ரெண்டு பிரிக்கீங்க என்ன விட வர போகுது எம் இன்டூ எல் இன் ஏழிங்கில் ரெண்டு காரணம் பிரிக்கும் போது டக்கண்டு சில பேர் என்ன செய்வீங்கன்னா எல் இன் ஆறிங்கில் ரெண்டு போட்டுருவீங்க இப்ப தரப்ப வேண்டியது இது ரெண்டையும் பிரிக்க போறோம் அதாவது எம் எல் அஞ்சுங்கில் ரெண்டு டி மைனஸ் டூ தர எல்ல பிரிக்க போறோம் சோ பிரிக்கும் போது என்ன நடக்க போகுது எல் இன் ரெண்டிங்கில் ரெண்டு போடலாம் சோ கூட்டுவீங்கல்ல எம் எல் இன் ரெண்டிங்கில் ரெண்டு டி மைனஸ் டூனு போட்டுக் கொள்ளலாம் சரி இப்ப மூணாவது கேள்வியா பார்ப்போம் தரப்பட்டுள்ள வரைவு ஒரு துணிக்கையின் இடம் பேச்சியை காட்டுதா எக்ஸ் நேர தூரம் மாறுறதை காட்டுறது வரைவு தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது கேட்கப்பட்டிருக்கு சரி வரைவு நாங்கள் கேட்கிறோம் சரி இந்த வரைவை வச்சு என்ன சொல்லலாம்னு சொல்ல பார்ப்போம் அதாவது இங்கே தரப்பட்டது இடப்பேச்சின் தரப்பட்டுறது அடுத்தது வந்து நேரம் தரப்பட்டிருக்கு இந்த நேரத்தை டீ நோட்டுன்னு குடிக்கப்பட்டு இருக்கு ஸோ இவ்வாறு தான் வந்திருக்கு சர
அது மட்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதா காரணம் அதோட வந்து இதுல வந்து பரப்பை ரிலேட் பண்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை அதாவது வேக நீர் வரைபுல பரப்பு வந்து இடப்பயிற்சியை தரப்போகுது அதோட படித்திறன் வந்து ஏர் முடிவுல தரப்போகுது வேக நீர் வரைபுல இதுல இடப்பயிற்சி நீர் வரைபு இதுல உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியவருடைய எம் வந்து அதாவது படித்திறன் வந்து வேகத்துக்கு சவன் அதாவது எக்ஸ் ஓவர் டி ஆகவே இது அது மட்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதான் காரணம் சரி இப்ப நாங்க வாங்க விடைய ஒவ்வொன்றா பார்த்துட்டு போவோம் இப்ப முதலாவது விடை என்ன தரப்பட்டிருக்கோம்னா துணிக்கை ஓய்வில் உள்ளது சரி இப்ப எங்களுக்கு தேவை துணிக்கை ஓய்வில் உள்ளது எந்த நேரம் தான் அவங்க சொல்லவே இல்லை ஸோ அந்த விடையை நாங்கள் வச்சு வந்து பிரியாசம் இல்லை இப்போ அடுத்த கழிவு போவோம் இந்த துணிக்கு ஓய்வு இல்லைன்னா ஒவ்வொன்றுலேயும் வேறு இது ஒரு வேறு இயக்கம் இது ஒரு வேறு இயக்கம் பார்க்கும்போது வேறு வரைவு வித்தியாசம் தெரியுது ஆகவே கட்டாயமாக துணிக்கு வந்து ஓய்வில் உள்ளன்னா ஒன்றிய ஒன்றுக்கு தான் பொருந்த போது சரி இதில் எந்த இடத்துல ஓய்வில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கண்டா இப்போ எங்களுக்கு தேவை நான் ஏற்கனவே சொல்லி தான் சில பேர் என்ன செய்வீங்கடா இந்த இடத்த ஓய்வு வேணும் வேகம் பூச்சி அப்படின்னு இந்த இடத்துல ஓய்வு வேணும் கொடுத்துருவீங்க சரி இப்ப என்ன நடக்க போகுதுன்னு பாத்தீங்களா எங்களுக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல நீங்க ஒரு வேக நீர் வரைவை நீங்க கீறி பாத்துக்கொள்ளலாம் அதாவது நீங்க வீடியோ போஸ்ட் பண்ணி என்ன செய்யுங்க இதுக்கான வேக நீர் வரைவை பெஸ்டா கீறி பாருங்க வீடியோ போஸ்ட் பண்ணி கீறி பாருங்க சரி இப்ப நாங்க பார்க்கிறேன்னு பாத்தோம்னா இவ்வாறு ஒரு கிராஃப் பிடி கிராஃப் கீற போறோம் சோ இதுல இப்ப இன்னொட்டே நான் குறிச்சிருக்கிறேன் சரி இப்ப எங்களுக்கு தேவை வேகம் தேவை இந்த நேரத்துல என்ன வேகம் அதுக்கு என்ன செய்யலாம்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப எங்களுக்கு தெரியும் படித்திறன் தான் வேகத்தை தரப்போகுது சோ இதுல படித்திறன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாறாத ஒரு நேர் படித்திறன் எங்களுக்கு தெரியும் இவ்வாறு இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு நேர் படித்திறன் இந்த பக்கம் இருந்துச்சுன்னா இவ்வாறு ஒரு கிராஃப் இருந்து இப்படி ஒரு கோடு இருந்துச்சுன்னா அது மைனஸ் படித்திறன் ஆக இந்த பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த கோட்டுல நீங்க கீழ்நீங்கிற ஒரு தோழலி இப்ப நேர் படித்திறன் தான் வரப்போகுது நேர் படித்திறன் தான் நேர் வேகம் இருக்க போகுது சோ வி பிளஸ் இருக்குது மாறாத ஒரு நேர் படித்திறன் இருக்க போகுது அவை வேகம் மாறல அப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து நீங்க இந்த நேராக இருக்கிற கோட்டுக்கு படித்திருக்கிறீங்க எவ்வாறு வர போகுது இவ்வாறு ஒரு கிராஃப் வந்திருக்கணும் சரி இதை நினைச்சு விட்டீங்கன்னா சரி இவ்வாறு இந்த கிராஃப் உங்களுக்கு கீழே தெரிஞ்சு இருக்கணும் சரி இப்போ நாங்கள் பார்த்தோம்னா இப்போ எங்களுக்கு கேட்டது என்னது ஓய்வில் உள்ளது எந்த இடத்துல ஓய்வில் உள்ளது எங்களுக்கு தெரியும் ஒரு இதில் என்ன கிராஃப்ல மீன் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு இடத்துல இருக்குது இங்கேருந்து இந்த இடத்துக்கு அதாவது எக்ஸ் செவன் பூஜ்ஜியம் இதுன்னா இதுல என்ன நடந்திருக்குன்னா எக்ஸ் நோட்னு வைக்கிறேன் எக்ஸ் நோட் மட்டும் இந்த பொருள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வேகத்தோட போய் இந்த இடத்துல என்ன நடந்திருக்கு டி நோட் லை அடைந்திருக்கு டி நோட்ல எக்ஸ் நோட் இடத்தை அடைஞ்சு பிறகு ஓய்விலேயே இருந்திருக்கு அதாவது அந்த இடத்துலயே இருந்திருக்கு ஆகவே வேகம் பூச்சியமா வந்திருக்கு இப்ப எங்களுக்கு முதலாவது விட தந்தது துணிக்கு ஓய்வில் உள்ளது ஆனா உண்மையில என்ன நடந்திருக்கு துணிக்கு கொஞ்ச நேரம் இயங்கி இருக்கு இந்த தூரத்துக்கு இயங்கி இருக்கு சோ அந்த விட பிள்ளை இப்ப அடுத்ததை பார்ப்போம் துணிக்கை தொடர்ச்சியாக எக்ஸ் ஹெச் வழியே நகர்கின்றதுன்னு தரப்பட்டு இருக்கு எங்களுக்கு தெரியும் துணிக்கை தொடர்ச்சியாக எக்ஸ் ஹெச் வழியே நகர்கின்றதா அதாவது இந்த இடத்துல இருந்து எங்களுக்கு தெரியும் டி நோட் மட்டும் தான் பயணிச்சிருக்கு டி நோட்டுக்கு பிறகு என்ன நடந்திருக்கு ஓய்விலேயே இருந்திருக்கு சோ அந்த விடையும் பிள்ளை இப்ப அடுத்த விடையா பார்ப்போம் துணிக்கையின் வேகம் நேரம் டி நோட் வரை அதிகரித்து பின்னர் மாறியாக உள்ளது சோ இதுல கவனமா இருக்க வேண்டியது பெரும்பாலும் இதை சரியின்னு போட்டு வந்துருங்க உண்மையில என்னன்னு தெரியும் இது தந்தது இடப்பேச்சிங்கள் நேர வரைவு வேக நேர வரைவுல இவ்வாறு ஒரு வரைவு வந்திருந்தா அதாவது பி டி கிராஃப்ல இவ்வாறு ஒரு அமைப்பு வந்திருந்தா எங்களுக்கு சொல்லலாம் வேகம் கூடி ஒரு கட்டத்துல மாறாம இருக்குது ஆனா இந்த இடத்துல எங்களுக்கு தெரியும் வேக நேர வரைவு கீழ் இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் டி நோட் மட்டும் வேகம் மாறவே இல்லை பிறகு ஓவை விலை இருந்திருக்கு அப்படி அந்த குற்றம் பிள்ளை அடுத்தது பார்ப்போம் துணிக்கையின் வேகம் நேரம் டி நோட் வரை மாறாது இருந்து பின்னர் ஓய்வில் உள்ளது அது உங்களுக்கு சரியின்ற ஏற்கனவே வழங்கும் துணிக்கையின் வேகம் நேரம் டி நோட் மட்டும் என்ன நடந்திருக்கு மாறாம அந்த நேர் கூடாவே இருந்திருக்கு பிறகு நடந்திருக்கு டி நோட்டுக்கு பிறகு என்ன நடந்திருக்குன்னா ஓய்வில் இருந்திருக்கு சோ என்ன விடைன்னு பாத்தீங்கன்னா நாலாவது விடை தான் வரப்போகுது இதுவும் உங்களுக்கு இலவா சொல்ல தெரியணும் ஆக இப்ப அடுத்தது நாங்க அஞ்சாவது விடைய பார்த்தோம்னா துணிக்கே ஆர் முடிவுடன் இயங்குகின்றது ஆர் முடிவுடன் இயங்குகின்றது நீங்க உங்களுக்கு தெரியணும் வேக மாற்றம் வரணும் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா என்ன நடக்க போனா இந்த இடத்துல மட்டும் ஒரு வேக மாற்றம் வரப்போகுது ஆர் முடிவுடன் இயங்குகின்றதுன்னா பிள்ளை ஏன்னா ஒரே ஒரு கணத்துல மட்டும் டி நோட் நேரத்துல மட்டும் ஆர் முடிவுடன் நடந்திருக்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா வேகத்துல வித்தியாசம் இருக்கு ஒரு தர பீன் இருக்குது பிறகு அடுத்த நேரம் என்ன நடந்தா பூச்சி மாது சோ அந்த நேரத்துல மட்டும் ஆர் முடிவு இருந்திருக்கு தவிர ஆர் முடிவுகளுடன் இயங்குகின்றதுனா அந்த குற்றம் பிள்ளையா தான் வரப்போகுது இப்ப அடுத்தது நாங்க நாலாவது கழிவு போவோம் நாலாவது கேள்விய பார்த்தோம்னா மேல் நோக்கி மாறா வேகம் ரெண்டு எம் எஸ் மைனஸ் ஒன்
சரி இதில் நாங்கள் கீழ் நோக்கி பி செவன் ஜூ ப்ளஸ் எயிட்டி பயன்படுத்துகிறோம் இப்போ இதில் கவனம் இருக்க வேண்டியது உங்களோட ஆரம்ப வேகம் போடும்போது என்ன நடந்திருக்குன்னா மேல் நோக்கி ரெண்டு எம் எஸ் மைனஸ் ஒன் உங்களுக்கு தரப்பட்டது ஹெலிகாப்டர்லேயே இருக்குது ஆனால் இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நாங்கள் ஒரு ட்ரெயினில் போகிறோம்னா இப்போ ட்ரெயினுக்குள்ளே நான் இருக்கிறேன் சரி ட்ரெயினுக்குள்ளே நீங்கள் ஒரு ஆள் இருக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ட்ரெயின் எவ்வளோ வேகத்தில் போதும் அந்த வேகம் உங்கள்கிட்டையும் இருக்க போகுது அதுக்கான காரணம் என்னென்ன பார்த்தோம்னா ட்ரெயின் வந்து ட்ரெயினுக்குள்ளேயே உங்களுக்கு ஒரு விசை கொடுக்கப்படும் அதாவது நீங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல நீங்கள் ஓய்வுலேயே இருக்கிறீங்க இவ்வாறு ட்ரெயின் இருக்குது வைப்போம் இது வந்து ட்ரெயின் ஓய்வுல இருக்குது சரி இப்ப எங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ட்ரெயின் முன்னோக்கி இவ்வாறு ஆர் முழுக தொடங்குது நாங்கள் ஏற்கனவே படிச்சுக்கோம் இது சடத்துவம் காரணம் என்ன நடக்க போதுன்னா இதை பின்னோக்கி விழ பார்ப்ப பிறகு என்ன நடக்கும்னா ஒரு கட்டத்துக்கு பிறகு இதுல வந்து உங்களுக்கு உராய் விசை கிடைக்கும் நீங்களும் எங்கேயும் பிடிச்சு நின்றீங்கன்னா கட்டாயமா அதுல அந்த பொருள் இருக்கிற அந்த பொருள் வந்து என்ன செய்யணும் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் கொடுத்து உங்களையும் அதே விதத்தோட கூட்டிட்டு போக போகுது ஆர் முருகல் நடந்த ஆர் முருகலோட கூட்டிட்டு போகும் வேகத்தோட ஒரு சீரான வேகத்தோட போனா நீங்க அந்த இடத்துலயே நிற்பீங்க ஆக என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ட்ரெயினுக்குள்ள நீங்க இருந்தீங்கன்னா ட்ரெயின் வேகத்தை நீங்களும் பெறுவீங்க அதே மாதிரி தனிஞ்சையும் ஹெலிகாப்டர் வேகத்தை என்ன நடந்திருக்கும்டா அந்த உணவு பொதியும் பெற்றிருக்கும் ஸோ என்ன நடந்திருக்குன்னா உணவு பொதியின் ஆரம்ப வேகம் என்ன வேலை போகுதுன்னா யூ செவன் டூ எம் எஸ் மைனஸ் ஒன் மேல் நோக்கி தான் இருக்க போகுது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதில் நான் என்ன செய்திருக்கேன் கீழ் நோக்கி பயன்படுத்தி இருக்கேன் இந்த யார் தச்சுலாம் நீங்கள் மேல் நோக்கியும் பயன்படுத்தலாம் மேல் நோக்கி பயன்படுத்தினா வி மைனஸில் வந்திருக்கு சரி இப்போ பார்ப்போம் இப்போ யூ வந்து எங்களுக்கு காணணும் யூ எங்களுக்கு தெரியும் டூ எம்எஸ் மைனஸ் ஒன் இதை காரணம் இருக்க முடியுது மைனஸ் டூ கேன் மைனஸ் நாங்கள் கீழ் நோக்கி சவன் பாடு எடுத்திருக்கோம் வேகம் மேல் நோக்கி இருக்க போகுது அடுத்தது ஜி ஜி எங்களுக்கு தெரியும் எப்பயுமே புவி பேர் முடியாது புவியை நோக்கி அதாவது கீழ் நோக்கி தான் இருக்க போகுது ஸோ பத்து இன்ட்டு டி டி எங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டு செகண்ட் ஸோ அதையும் போட்டிங்கள்ல பதினெட்டு எம்எஸ் மைனஸ் ஒன் விட உங்களுக்கு வந்து இருக்கும் சரி இப்போ உங்களுக்கு என்னொரு கழி செய்யலாம் அப்படின்னா இப்போ இந்த ஹெலிகாப்டர் வந்து மேல் நோக்கி எங்களுக்கு என்ன காரணம்னா நாங்கள் ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் அந்த ஹெலிகாப்டர் என்ன செய்ய போகுது கீழ் நோக்கி ஒரு போஸை கொடுக்க போகுது அதாவது வழிக்கு ஒரு வேகத்தை கொடுத்தும் அதாவது எங்களுக்கு தெரியும் ஹெலிகாப்டர் என்ற இறக்கையில் இருக்க போகுது மேல் நோக்கி சுற்றிட்டு இருக்க போகுது அவர் சுற்றும் போது என்ன நடக்கும்னா அந்த இறக்கையில் வந்து கீழ் நோக்கி ஒரு வளைவு இருக்க போகுது ஆக என்ன நடக்கும்னா கீழ் நோக்கி வழி தள்ளுபட்டுட்டே இருக்கும் ஸோ வழி தள்ளுபடும் போது என்ன நடக்க போகுது நியூட்டன் மூன்றாம் தேதி படி வலிக்கு ஹெலிகாப்டர் விசை ஒன்று கொடுத்துருக்கு ஹெலிகாப்டர்னா அந்த செட்டை வந்து இறக்கை வந்து விசை ஒன்று கொடுத்துருக்கு ஆக நியூட்டன் மூணாம் இது என்ன படி என்ன நடக்கும்னு பார்த்தோம்னா அந்த வழி என்ன செய்யும் அதுக்கு சமனான பெர்மனுடைய விசையை எதிரான திசையில் அதாவது கீழ் நோக்கி தள்ளினா இப்போ என்ன செய்ய போகுதுன்னா வழி மேல் நோக்கி ஹெலிகாப்டர் தள்ளப்போகுது அதனால தான் என்ன நடக்க போகுது ஹெலிகாப்டர் வந்து மேல் நோக்கி செல்ல போகுது சரி இப்போ அடுத்த கேள்வியை பார்ப்போம் ஒரு எரிய துணிக்கை இயக்க சக்தி ஈயுடன் எரியப்படுகின்றது அதன் வீச்சு ஆர் ஆகும் அத்துணிக்கை இழிவு இயக்க சக்தியை கொண்டிருக்கும் நிலையில் அது கிடையாக இயங்கிய தூரம் அதாவது இயக்க சக்தி எங்களுக்கு தந்திருக்கு ஆர் இடத்துல இயக்க சக்தி ஈயா அதே மாதிரி என்ன தந்திருக்குன்னு பார்த்தோம்னா வீச்சு வந்து ஆர் வளமை எங்களுக்கு தெரியும் வேகத்தை தான் தருவாங்க இப்ப இயக்க சக்தியை தந்திருக்காங்க இப்ப எங்களுக்கு கேட்கப்பட்டது அது கிடையாக இயங்கிய தூரம் இழிவு இயக்க சக்தியை கொண்டிருக்கும் நிலையில் அது கிடையாக இயங்கிய தூரம் எந்த கிளையாக இயக்கும் போது எந்த தூரத்தில் இருக்கும் போது என்ன நடக்க போகுதுன்னா அதுக்கு இழிவு இயக்க சக்தி இருக்க போகுது சரி இயக்க சக்தி எதில் டிபெண்ட் ஆகிருக்கு எங்களுக்கு தெரியும் ஹாஃப் இன்டு எம்டி ஸ்கேர் ஆகவே கதி வந்து இதில் இயக்க சக்தி எல்லாம் நீங்கள் பயன்படுத்துறது கதியை தான் பயன்படுத்த போறீங்க ஆகவே கதி வந்து குறைவாக இருந்துச்சுன்னா எங்களுக்கு தெரியும் இயக்க சக்தி குறைவாக இருக்க போகுது ஸோ இப்போ இயக்க சக்தி குறைவாக இருந்துச்சுன்னா ஆகவே எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் கதி குறைவு இருக்குது ஸோ இப்போ கதி குறைவான இடம் எது அதாவது நீங்கள் ஒரு எரிய பாதையில் உங்களுக்கு சாதாரணமாக தெரிஞ்சுக்கணும் இவ்வாறு ஒரு எரிய பாதை இருக்குதுண்டா இதில் ஆர் தூரம்னு தரப்பட்டிருக்கு இப்போ எங்களுக்கு பி ஒரு வேகத்தோட எழுதிடுறோம்டா இப்போ எங்களுக்கு அதி குறைந்த வேகத்தை உடைய அதாவது கதி உடைய இடம் எதுன்னு நீங்கள் எரியத்தில் நீங்கள் மார்க் பண்ணி போய் ஏதாவது வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிட்டு மார்க் பண்ணி பாருங்கள் சரி இப்போ என்ன செய்யலான்னு பார்ப்போம் இந்த வேக குறை நாங்கள் ரெண்டாம் தேதிக்கலாம் இவ்வாறு ஒரு யூ வான் எடுக்கிறேன் இதை வி வான் விடுறேன் எடுக்கிறேன் சரி இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் இந்த யூ வான் என்ன நடக்கும்னா எல்லா இடத்துலையும் மாறப்போகுது இல்லை இதை எழுந்து பார்த்தோம்னா வழித்தறி விஷயம் நாங்கள் புறக்கணிச்சோம்னா எங்களுக்கு தெரியும் இந்த யூ வான்ற விஷயம்
ஆகவே இந்த இடத்துல தான் என்ன நடக்க போகுதுன்னா குறைவான கதை ஏன்னா இந்த இடத்துல விளையில் கதையை நாங்கள் பார்த்தோம்னா விளையில் வேகம் என்ன மாதிரி இருக்க போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டு விளைய ஸோ இவ்வாறு போகும்போது என்ன நடக்க போகுது மேல் நோக்கிய ஒரு புதன் குரு எப்பயுமே இருந்துட்டு இருக்கும் ஆனா இந்த இடத்துல அதாவது அதி உயர் புள்ளியில என்ன நடக்க போகுது மேல் நோக்கிய புதன் பூச்சியமா இருக்க போகுது சரி இந்த இடம் எவ்வளவு தூரமா இருக்குன்னா டிரெக்டாவே நீங்க சொல்லலாம் இது வந்து ஆர் பை டூ தூரமா இருக்க போகுது இந்த கேள்வியை நீங்க இலகுவா செய்து கொள்ளலாம் சரி இப்ப வாங்க அடுத்த ஆறாவது கேள்வியை பார்ப்போம் சரி ஆறாவது கேள்வி வந்து ஒரு கணக்கு தான் தரப்பட்டிருக்கு ஸோ என்ன செய்யலாம்னா நாங்கள் இதை வந்து நான் பணத்துல டிரெக்டா குடிச்சிட்டா எங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கு இப்ப முதல ஆறாவது கேள்வியை பார்த்தோம்னா மூன்று எம்எஸ் மைனஸ் ஒன் கதையுடன் ரெண்டு கிலோகிராம் துணியுடைய பொருள் வந்து செல்லுதான் அதாவது மூன்று எம்எஸ் மைனஸ் ஒன் ஸோ இது பாரு நீங்க குடிச்சு மூன்று எம்எஸ் மைனஸ் ஒன் அதோட இன்னொரு தரப்பட்ட ரெண்டு கிலோகிராம் துணியுடைய பொருள் அதை நோக்கி நாலு எம்எஸ் மைனஸ் ஒன் கதையுடன் எங்கும் ஒரு கிலோகிராம் துணிக்கியா ஸோ ஒரு கிலோகிராம் துணிக்கு நாலு எம்எஸ் மைனஸ் ஒன்ல வருதா நேரடியாக மோதி இணைகின்றது அவற்றின் பொது வேகம் இப்ப எங்களுக்கு தரப்பட்டது நேரடியாக மோதி இணைகின்றது அதாவது இப்ப ரெண்டு மோதி என்ன நடக்க போகுது மூன்று கிலோகிராமா வரப்போகுது இப்ப எங்களுக்கு கேட்டது ரெண்டு விலை பொது வேகம் என்னன்னு கேட்கப்பட்டிருக்கு சரி இந்த சந்தர்ப்பத்தில் என்ன செய்யுது டிரெக்டா தெரியும் உந்த காப்பி விதி சரி இப்ப முக்கியமா இந்த கேள்வியில உங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது உந்த காப்பி விதி பயன்படுத்தும் போது ஒரு காப்பு விசைக்கு அதாவது புற விசைக்கு உட்பட்ட தொகுதி புற விசை இல்லாத தொகுதியா இருக்கணும் அவர் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு மோதிர சந்தர்ப்பத்தில் என்ன நடக்க போகுது ரெண்டு கிலோகிராம் ஒரு விசைய ஒரு கிலோகிராம் இந்த திணிவுக்கு கொடுக்க போகுது அதுக்கு சமனான பெருமனுடையது திசையில எதிரான விசைய இந்த ஒரு கிலோகிராம் திணிவு என்ன செய்ய போகுதுன்னா ரெண்டு கிலோகிராம் திணிவுக்கு கொடுத்துருக்க போகுது ஆகவே பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டையும் நீங்க சேர்த்து பாத்தீங்கன்னா என்ன நடக்க போகுது இந்த தொகுதியில வந்து என்ன நடந்திருக்குன்னா உந்த மாற்றம் பூச்சியமா இருக்க போகுது தொகுதியை பாத்தீங்கன்னா உந்த மாற்றம் பூச்சியமா இருக்க போகுது ஆகவே உந்தம் காக்கப்பட்டு இருக்கும் அதோட உங்களுக்கு என்னோட தெரிஞ்சிருக்கணும் உந்தம் தொழிப்படாத இடத்து அதாவது சாரி உந்த உந்த காப்பு தத்துவம் அதாவது புறவிசை தொழிப்படாத விடுத்து உந்த காப்பு தத்துவம் பயன்படுத்துற மாதிரி நீங்க ஏதாவது வேகத்தை காண்றதுக்கு வேற இன்னொரு சமன்பாடு பயன்படுத்தலாம் அது என்னன்னு பார்த்தோம்னா அந்த புவியீர்ப்பு மையம் கட்டாயமா மாற போறது இல்லை புறவிசை தாக்காத விடத்து புவியீர்ப்பு மையம் மாறாத என்ற தத்துவத்தை நீங்க பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் புறவிசை தொழிப்படாத விடத்து அது வாரான கேள்விகள் நாங்க பிறகு செய்து பார்ப்போம் சரி இப்ப பாத்தீங்கன்னா தெரியும் உந்த காப்பு விதி தான் பயன்படுத்த போறீங்க இது வந்து பாட் பண்ணாலும் இதெல்லாம் எழுதி காட்டுறது இல்லை சும்மா எழுதி காட்டணும் உந்த காப்பு விதின்னு போட்டுருங்க சரி இப்ப நான் என்ன செய்யணும் திசை எடுக்கணும் ஆக இதுல டிரெக்டா பிரதிவாத இப்ப ரெண்டு கிலோகிராம் வேகத்தை போட்டோம் ரெண்டு தர மூன்று மைனஸ் நாலு தர ஒன்று செவன் மூன்று தர பி ஆக போகுது ஸோ இதை சுருக்கு நீங்க என்ன விளையாடுறீங்கடா பி செவன் ட்ரெண்டிங் கிள் மூன்று எம்எஸ் மைனஸ் ஒன் இதுவும் பெரும்பாலான செய்திருப்பீங்க பிரச்சனை இல்லாத கேள்வி சரி இப்ப அடுத்த கேள்வியை பார்ப்போம் இப்ப எழுத கேள்வியை பார்த்தோம்னா ஒரு பொருள் சாய்தளம் வழியே பொருளை மேல் நோக்கி அசைப்பதற்கு தேவையான விசையானது அதாவது ஒரு பொருளை வந்து சாய்தளத்துல வச்சிருக்காங்களாம் இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் குழப்பமான கேள்வி மாதிரி இருக்கும் ஆனால் மிகவும் மிதமான கேள்வி தான் அதாவது ஒரு பொருளை சாய்தளம் வழியே மேல் நோக்கி அசைப்பதற்கு தேவையான விசையானது ஸோ இப்போ நான் இந்த பொருளை வைக்கிறேன் இப்போ என்ன தந்திருக்கு நாங்கள் இதனுடைய திரிவை நாங்கள் எம்ஜின்னு வைப்போம் இப்போ என்ன தரப்பட்டிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேல் நோக்கி அசைப்பதற்கு தேவையான விசையானது சரி இப்போ எங்களுக்கு ஒரு பொருளை மேல் நோக்கி அசைக்கோணும்னா இப்படி ஒரு விசையை கொடுக்க போகிறோம் தேவையான விசை தரப்பட்டிருக்கு எஃப் நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோம் சரி இப்போ எஃப் என்னவா இருக்க போகுதுன்னு பார்த்தோம்னா நாங்கள் மேல் நோக்கி ஒரு பொருளை அசைக்கணும் நாங்களே தெரியும் ஒரு உராய்வு விசை நிறைந்த கூறும் இருக்க போகுது அதை விட எக்ஸ்ட்ரா என்ன நடக்க போகணும் உராய்வு விசையும் இருக்கு அதாவது நீங்க மேல் நோக்கி தள்ள தள்ள என்ன நடக்க போகுது உராய்வு விசை இருக்கும் போது அவ இந்த எல்லை உராய்வு விசையை நீங்க தாணும் போது என்ன நடக்க போகுது பொருள் இயங்க தொடங்க போகுது எல்லை உராய்வு விசையும் அந்த நிறைந்த கூறையும் தாண்டணும் தாண்டினாதான் இந்த பொருள் இயங்க தொடங்க போகுது ஸோ இவ்வாறு ஒரு பொருள் இருக்க போகுது அப்பொருள் கீழ் நோக்கி வளர்க்குவதை தடுப்பதற்கு தேவையான விசையின் அதாவது இந்த பொருளை வந்து நீங்க சாதாரணமா வச்சுங்கள என்ன நடக்க போகுதுனா கீழ் நோக்கி வளர்க்க போதா ஈண்டு பார்த்தோம்னா எங்களுக்கு தெரியும் நிறைய ஒரு கூறு இருக்கு அது வந்து இந்த உராய் விசையை விட கூடவா இருந்துச்சுன்னா இந்த பொருள் வந்து வளர்க்க போகுது ஸோ இப்ப என்ன செய்வோம்னா மேல் நோக்கி கொஞ்சம் விசையை கொடுத்தோம்னா என்ன நடக்க போகுது நிறைய கூறுக்கு சமப்பட்டுச்சுன்னா கட்டாயம் இந்த பொருள் வளர்க்காது ஸோ இதுல கழுவனமா இருக்க வேண்டியது ரெண்டுமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஒன்று வந்து இதை எஃப் பண்ண எடுக்கிறேன் இந்த எஃப் பண்ண வந்து நாங்கள் மேல் நோக்கி கொடுக்குறோம் காரணம் என்னடா இந்த பொருள் வந்து நாங்கள் மேல் நோக்கி இயங்க எத்தனைக்கல கீழ் நோக்கி
இந்த விசையை விட இந்த இரு மடங்கு ஸோ இதை எஃப் ஒன்று எடுத்துட்டா இது டூ எஃப்லாம் இருக்க போகுது இது தரப்பட்டாச்சு இப்போ அங்கே தரப்பட்டிருக்க இன்னொரு தரம் தந்திருக்கு தளத்துக்கும் இடையிலான உராய்வு குணகம் மியூ ஒன்று தரப்பட்டிருக்கு இப்போ தளத்தினுடைய சாய்வு அதாவது இந்த டீட்டாக தான் கேட்டிருக்காங்க சரி இவ்வாறு கேள்வி வந்தால் டிரெக்டாக ஒன்றிய ஒன்று செய்யலாம் விசை சமன்பாடுகள் தான் எழுத போகிறோம் சரி இப்போ அங்களுக்கு தெரியும் கரெக்ட் எத்தனை சமன்பாடுனா எங்களுக்கு சரியாக தெரியல சரி இப்போ நாங்கள் எழுதி பார்ப்போம் என்னென்ன தேவையான எஃப் டேஷ் தெரியாது அதோட பார்த்தோம்னா இந்த ஆறும் தெரியாது டீட்டாகவும் காணணும் ஸோ இப்போ நாங்கள் என்ன செய்யலாம்னா இப்போ நாங்கள் ஒவ்வொன்றா நாங்கள் எழுதி பார்ப்போம் இப்போ என்ன செய்யலாம்னா ஃபஸ்ட்டு இப்படி நான் கிடையாது எடுக்கிறேன் ஒவ்வொரு திசையில் நாங்கள் எடுத்துகிட்டு வரும் இப்போ நாங்கள் இந்த சாய்ந்தரத்துக்கு சமாந்தரம் எடுத்தோம்னா டூ ஏ மைனஸ் இல்லாட்டி நான் சமன் டி டிரெக்டாக போகிறேன் இந்த இது வந்து பார்ட் பண்ணுறேன் சமன் எஃப் டேஷ் ப்ளஸ் எம்ஜி இது டீட்டா இது நைன்டி மைனஸ் டீட்டா எம்ஜி கோஸ் நைன்டி மைனஸ் டீட்டா சைன் டீட்டா இருக்கும் எம்ஜி சைன் டீட்டா அதே மாதிரி இதில் நான் எடுத்தேன் என்ன இருக்க போகுது எஃப் டேஷ் ப்ளஸ் ஏஃப் சமன் எம்ஜி சைன் டீட்டா சரி இது மட்டும் எடுக்கலாம் பார்த்தோம்னா இல்லை இன்னொரு விசைக்கள் எடுக்கலாம் எப்படின்னா நிலை குத்தா நாங்கள் சாப்பிடுவோம் அதாவது இந்த சாய்தளத்துக்கு நிலை குத்தா இருக்கிற சரி இவ்வாறு எடுத்தீங்களா தெரியும் இது வந்து எம்ஜி கொஸ்டீட்டாவே இருக்க போகுது என்னவா இருக்கும் ஆர் செவன் எம்ஜி கொஸ்டீட்டா அதே மாதிரி என்ன எடுக்கலாம் எஃப் செவன் மியூஆர் இதுல வந்து கவனம் இருக்கணும் இந்த எஃப் டேஷ்னு பயன்படுத்தணும் காரணம் நான் என்ன ஒரு ஐசிக்கு எஃப் டேஷ்னு பயன்படுத்துங்க ஸோ நாலு செவன் பாட் எடுத்தாச்சு உங்களுக்கு தேவை டீட்டா காணணும் இப்ப என்ன செய்யணும் இப்போ எங்களுக்கு தேவை எது இது தேவையில்லைன்னு பார்த்தோம்னா இந்த டீட்டாவும் தேவை அடுத்தது இந்த மியூவும் தேவை மீதி ஒன்றுமே தேவையில்லை ஸோ இப்போ என்ன செய்யலாம் நான் ஒவ்வொன்றா கட் பண்ணிட்டு வரும் கட் பண்ணிட்டு வந்தால் கூட ஈஸியாக அதாவது தேவையில்லாத கணிதங்களை ஒன்று ஒன்றா சுக்கிட்டு வரும் ரெண்டு சமன்பாடை பயன்படுத்தி ஒரு கணியை தான் நீக்க இல்லை அப்படி நீக்கிடுவோம் இப்போ இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு சமன்பாடையும் பயன்படுத்தினா நான் இந்த ஆறு ரெண்டு கணியை தான் நீக்கிடலாம் ஸோ இப்போ என்ன செய்யப்படுறா ஆறு ரெண்டு கணியத்தை நீக்கிறது என்ன பயன்படுத்தலாம் எஃப் டேஷ் ஓவ மியூ ஸோ எஃப் டேஷ் ஓவ மியூ என்னவாக இருக்க போகுது எம்ஜி கோஸ் டீட்டா இந்த முதல் ஆறு சமன்பாடு எடுத்தேன் ஏன்னா இந்த ஆறு எங்களுக்கு தேவையில்லை இந்த ஆறு இந்த நாலு சமன்பாட்டிலேருந்து நீக்கிறதுக்கு இந்த ரெண்டு சமன்பாட்டையும் பிரதிகிட்டா சரி ஆகவே வேறு நீக்காச்சு இப்போ அடுத்தது எங்களுக்கு தேவை இதில் எஃப் டேஷ் தேவை ஸோ இப்போ எனக்கு இதில் இந்த ரெண்டையும் பயன்படுத்தி நான் எஃப் டேஷ் எடுத்தால் சரி ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டுலேயும் எஃப் டேஷ் எடுக்கணும்னா எங்களுக்கு இந்த எம்ஜி இதில் இருக்கிறதால எம்ஜி நாங்கள் வச்சிருப்போம் இப்போ இந்த எஃப் நாங்கள் கழட்டணும் ஸோ இந்த எஃப் நாங்கள் கழட்டுறக்கு என்ன செய்யலாம் இப்போ என்ன செய்யலாம் அப்படி பார்த்தோம்னா இந்த எஃப்க்கு பதிலாக நாங்கள் என்ன பயன்படுத்தலாம்னா எம்ஜி சைன் தீட்டா மைனஸ் எஃப் டேஷ் அதாவது இந்த சாம்பிளோட கொண்டு போய் இதில் பிரதிட்டிங்கன்னா டூ எம்ஜி சைன் தீட்டா மைனஸ் டூ எஃப் டேஷ் செவன் எஃப் டேஷ் ப்ளஸ் எம்ஜி சைன் தீட்டா ஆகவே நீங்கள் சுருக்கி நீங்கள் என்ன வருங்கண்டா எம்ஜி சைன் தீட்டா செவன் த்ரீ எஃப் டேஷ் ரெண்டு வர போகுது இப்போ அடுத்தது நாங்கள் டிரெக்டாக செய்யலாம் எஃப் டேஷ் இப்போ என்ன போடலாம்னா எம்ஜி சைன் தீட்டா பை த்ரீயாக பயன்படுத்தலாம் ஸோ இதில் பயன்படுத்திங்களா எம்ஜி சைன் தீட்டா பை த்ரீ நியூ செவன் எம்ஜி கோஸ் தீட்டாவாக இருக்க போகுது ஸோ இதை சுருக்கி நீங்கள் என்ன வரும்னு பார்த்தோம்டா இந்த எம்ஜி கட் ஆகிடும் இப்போ எங்களுக்கு தேவை டேன் தீட்டா ஸோ இங்கே பிரிபட்டிச்சுங்க இந்த பக்கம் கொஸ்டீட்டாக கொண்டு வரேன் டேன் தீட்டா செவன் மூன்று நியூ ஸோ டீட்டா செவன் என்ன வேறு இருக்க போகுதுன்னு பார்த்தோம்டா டேன் இன்வர்ஸ் மூன்று மியூவா இருக்க போகுது இதில் என்ன செய்திருக்கோம்னு பார்த்தோம்னா நாலு செவன் பாடுகள் எடுத்து நாலே வந்து சுருக்கல தான் உங்களுக்கு கட்டி தரம் இருக்குது ஸோ இதில் சுருக்கலும் கொஞ்சம் தேவைப்பட்டு இருக்குது ஆனால் பெரும்பாலும் இவ்வாறான சுருக்கல் கடங்கள் கொஞ்சம் குறைவாக தான் வரும் ஆனால் வரக்கூடாது இல்லை பெரும்பாலும் குறைவாக தான் வரும் ஆனால் இது வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இதை செவன் பாடு உங்களுக்கு டிரெக்டாக எடுக்கலாம் இதை இவ்வாறு சுருக்கல் எடுத்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டு ஒவ்வொன்று ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொரு செவன் பாட்லேயும் நீங்கள் நீக்கிட்டு வந்தீங்களா சரி ஒவ்வொரு கணிகமா தேவையில்லாத கணிகளை நீக்கிட்டு வந்தீங்களா சரி இதை கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரி இப்போ அடுத்த கல்வியை பார்ப்போம் திணிவு எம் ஒன்னில் மாறா விசை எஃப் செவன் த்ரீ இன்ட்டு டூ எம் டூ ஓவர் ஜின்னு ஒரு விசை தொழில்படுது அப்போ நான் இந்த படத்தை கேட்டேன்னா உங்களுக்கு இதை வடிவம் கீழே வேண்டிய அவசியம் இல்லை எம் சிக்கனால நான் இவ்வாறு ஒரு படம் சும்மா இருக்குன்னு இருப்போம் இதில் வந்து திணிவு தரப்பட்டிருக்கு எம் டூ தரப்பட்டிருக்கு இதில் எம் ஒன் தரப்பட்டிருக்கு இதில் எஃப்ன விசை தொழில்படுது அப்போ அந்த எஃப் இந்த விசையும் தந்திருக்காங்க மூணுக்கு ரெண்டு எம் டூ இன்ட்டு ஜின்னு தரப்பட்டு இருக்கு சரி இப்போ இவ்வாறு தொழில்படுதா இலை இலேசானது மேசையின் மேற்பரப்பு ஒப்பமானதுன்னு தந்திருக்கு மேற்பரப்பு
சரி இப்போ பத்தாவது கேள்வியை பார்த்தோம்னா எந்துணியுடைய குற்றி கியூ ஆனது ஒப்பமான கடை மீப்பரப்பு ஒப்பமானதும் தரப்பட்டிருக்குது ஏவி கிடைத்தரில் இருக்கும் மாதிரி வைக்கப்பட்டு அதன் ஒப்பமான சாய்ந்த தளத்திலும் சாய்தளமும் ஒப்பமானதுன்னு தரப்பட்டிருக்கு ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்கன்னா எல் தூரம் வளர்க்கி அப்படின்னா குற்றி எல் தூரம் வளர்க்குதான் அதுக்கு பிறகு கியூ குற்றி கியூ நார்ந்த தூரம் கேட்டிருக்குது சரி இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னு பார்த்தோம்னா இவங்களுக்கு தெரியும் புற விசை தொழில்பட இல்லை அதாவது உராய் விசை இல்லை ஸோ எல்லா பேரும் பெரும்பாலும் செய்வீங்க ஏர் மூடலை கண்டு சமர்ப்படுத்தி கடைசியில் பேர்த்தை கண்டு உந்த காப்பு விதியை பயன்படுத்தி எவ்வளவு தூரம் இயங்கி இருக்கோ அதுக்கு இடராடுடைய நேரத்தை பார்த்து அந்த நேரத்தை கொண்டு வந்து இதில் பிரதி எட்டு நீங்கள் அப்படியே காணலாம் ஆனால் இது வந்து மிகவும் கஷ்டமான வேலை இதை வந்து பார்ட் ஒன்னு செய்துட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்கள் நேரத்தில் அரவாசி போயிடும் பிறகு அந்த கடையும் சில நேரத்தை சில பிள்ளை விட்டுனீங்கன்னா அந்த விடையும் வந்திருக்காது பிறகு கடைசியில் எழுப்பட்டு எழுப்பட்டு போயிடும் ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னு பார்த்தோம்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் ஒரு புறவிசை தொழிற்படாத எடுத்து முதலாவது உந்த காப்பு விதியை பாவிக்க ட்ரை பண்ணுங்க சரி இந்த உந்த காப்பு விதி இல்லை என்னட்டி நாங்கள் என்னொரு வழியும் இருக்குன்னு சொன்னீங்க புவிப்பு மையம் வந்து மாறாது புறவிசை தொழிற்படாதி அந்த இதை நாங்கள் இப்போ பயன்படுத்துவோம் சரி இப்போ என்ன செய்ய போறோம்னா பயன்படுத்துகிற இடம் காய்ந்து செய்யணும்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பம் வந்து இந்த இடம் தான் எங்களுக்கு தேவை ஏன்னா டி செவன் நோட்னு ஒன்றுமே தரப்படவில்லை இல்லை ஆரம்பம் எங்கே இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ என்ன செய்ய போறோம்னா நான் இந்த இடத்துல ஆரம்ப இடத்துல என்ன நடக்க போகுதுன்னா சரி இப்போ ஆரம்ப இடத்துல நாங்கள் இவ்வாறு எடுப்போம் இந்த இடத்துல ஒரு ஆரம்ப இடத்தை எடுப்போம் சரி வேறு ஆரம்ப இடத்தை எடுத்துட்டேன் நான் சும்மாவே எடுக்கிறேன் இந்த இடத்துல வந்து இந்த பொருள்ன புவி புவிப்பு மையம் இந்த கியூன புவிப்பு மையம் இந்த இடத்துல இருக்குன்னு எடுக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த திணிவன புவிப்பு மையம் இந்த இடத்துல இருக்குன்னு எடுக்கிறேன் எனக்கு தெரியாது நான் சும்மா எடுக்கிறேன் ஏன்னா காரணம் எங்கே இருக்குன்னு தெரியல ஆரம்பம் உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை சரி அதே மாதிரி என்ன செய்யலாம்னா இந்த இடத்துல விளையில் புவிப்பு மையம் உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டு நேர் இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு நேர் மையத்தில் தான் இருக்க போகுது மையம் இல்லை ரெண்டு சந்திக்கின்ற கோட்டில் எதுவும் ஒரு புள்ளியில் இருக்க போகுது சரி இந்த இடத்துல புவிப்பு மையம் இருக்குன்னு எடுக்கிறேன் எங்களுக்கு தேவையில்லை நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஆரம்ப இடம் முக்கியம் இல்லை சரி இப்ப எங்களுக்கு தேவை நகர்ந்ததுல இருந்து தான் தேவை நகர்ந்த தூரம் சரி இப்ப என்ன கேட்டிருக்கேன்னு பார்த்தோம்னா இப்ப இந்த குற்றி வந்து கீழ் நோக்கி எல் தூரம் வந்திருக்கான் சரி இப்ப எங்களுக்கு தெரியும் இந்த குற்றியில வந்து என்ன நடக்க போகுதுன்னா இந்த பக்கமா நிறை இருக்குது அவ என்ன நடக்க போகுது அதாவது இந்த குற்றியை மட்டும் நான் தனியா குடிச்சேன்டா இவ்வாறு எம்ஜி இருக்க போகுது இந்த எம்ஜி சாப்பிட்டதுக்கு இவ்வாறு ஒரு ஆறு இருக்க போகுது ஆனா இந்த இதனால என்ன நடக்க போகுது இந்த ஆறு வழங்குறது இந்த ஆப்பா இருக்க போகுது அதாவது இந்த சாய்தளம் இந்த சாய்தளத்துக்கு என்ன நடக்க போகுது ஒரு மூன்றாம் மருதாக்க சோடி மூன்று நியூட்ரன் மூன்றாம் விதி படி என்ன நடக்க போகுது நம்ம ஒரு மருதாக்க சோடி ஆறு இவ்வாறு இருக்க போகுது சரி இவ்வாறு இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு அதை கிடையா ஒரு விசை கூறு வரப்போகுது ஆகுது என்ன நடக்க போகுது இந்த பொருள் வந்து கிடையா இயங்க போகுது என்ன இதுல ஒரு ஆய் விசை இல்லாதனால இதை அதை தடுத்து வைக்க முடியாது ஸோ இது வந்து கிடையா இயங்க போகுது இந்த பக்கம் அதாவது இடது பக்கமா நார போகுது சரி இப்ப தெரியும் வேற ஒரு கிடையாது பக்கமா நார்ந்திருக்குன்னு வைப்போம் எல் தூரம் நார்ந்த போது இவ்வாறு ஒரு இடது பக்கமா நார்ந்திருக்கு ஆக இந்த எங்களுக்கு தெரியும் இந்த பூவிப்பு மையம் எப்பயுமே என்ன இருக்க போகணும்னா இந்த இடத்துல தான் இருக்க போகுது அது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இந்த பொருள் விசை தொழிற்பாட்டி இந்த பூவிப்பு மைய வந்து மாறாது ரெண்டினுடைய பூவிப்பு மைய தூரமும் மாறாது ஆக இந்த இடத்துலயே இருக்குன்னு இருக்குது இந்த இடத்துலயே இருக்க போகுது ஆனா எங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஆப்பை மட்டும் கிடைக்கணும்னா அதாவது கியூ குட்டியை மட்டும் கிடைக்கணும்னா கியூ குட்டின மையம் எப்பயுமே விளைவு வந்து எங்க இருக்குது இந்த இடத்துல தான் இருக்க போகுது அதாவது இந்த இடத்துல நாங்கள் குறிக்க நிர்ணயம் குடிப்போம்னா இந்த இடத்துல இருக்குது இதை என்று ஜின்னு குறிப்போம் சரி இப்ப அடுத்த நாங்க பார்த்தோம்னா இதனுடைய விலையில் வந்து இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த குற்றி வந்து எல் தூரம் தரப்பட்டிருக்கு ஸோ இவ்வாறு வந்து ஒரு இடத்துல இருக்குன்னு இருப்போம் அதாவது இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஆக எங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டு விடைய புவிப்பு மைய விலையில் வந்து அங்கே இருக்க போகுது இந்த கோட்டில் தான் இருக்க போகுது இந்த இடத்துல தான் இருக்க போகுது ஆயிரம் இடத்துல இருக்க போகுது ரெண்டு நீருடைய தனித்தனியாக பார்த்தோம்னா ரெண்டு நீரும் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அதே இடத்துல இருக்க போகுது இப்போ எங்களுக்கு தரப்பட்ட தரவு என்னன்னு பார்த்தோம்னா இந்த இடம் எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கு எல்லு தரப்பட்டிருக்கு இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம்டா எங்களுக்கு கேட்கப்பட்டது இந்த தூரம் எக்ஸ் தான் கேட்கப்பட்டது அடுத்தது என்ன செய்யலாம்டா எங்களுக்கு இந்த டீட்டாவும் தரப்பட்டு இருக்கு ஆகவே என்ன செய்யலாம்டா இப்போ இந்த பொருளை எங்களுக்கு நாங்கள் இந்த இவ்வாறு எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த பொருள் இந்த தூரத்தை வந்து என்ன செய்ய போகிறோம்னா இங்கே இந்த கிடைக்கூரை மட்டும் பார்க்கணும்டா இது வந்து எவ்வாறு இருக்க போகுது இது டீட்டா ஸோ எல் இன்டு கொஸ் டீட்டாவாக இருக்க போகுது ஸோ இந்த புள்ளி பற்றி தீர்ப்பை மட்டும்தான் தெரியும் ஒரு ரெண்டு நேம் புவிப்பு மையம் இருக்
ng in 2x sum and எதிர் திசையில் என்ன நடக்க போகுது நான் minus mg simple mg into l இந்த தெங்குத்து தூரம் தெரியும் l cos theta ஆகும் இந்த x என்ன வேறக்க போகுது பார்த்தின் வேண்டா simple m over m into l cos theta ஆகும் இது விடைய பார்த்தின்கள் என்ன வேறக்க போகுது நான் புதலாது விட வந்தி இருக்கம் ஆகும் இதில் கவண மேற்க வண்டு இதென்னது ஒரு புவிர்ப்பு மையத்த வந்து சமப்படுத்தி கண்டலாம். இந்த புவிர்ப்பு மையத்த சமப்படுத்துக்கு நான் திருப்பம் தான் எடுத்திருக்கிறேன். அந்த புவிர்ப்பு மையம் மாராத நுறுக் கொட்டுவியே நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளாம். இந்த வீடியைப் பிடித்தின் மறக்கம் மச்சியாப் பண்ணுங்க, அதுவும் உங்களுக்கு என்ன தாவுச் இந்த கிலக்க வண்டுப்பு